die Lausitzer Ölmühle in Hoyerswerda. Seit 96 Jahren wird hier Leinöl gepresst. 1924 gegründet, wurde die Mühle zu DDR-Zeiten enteignet und als VEB weitergeführt. Nach der Wende lief es zunächst gut weiter. Doch durch den Wegbruch eines Großinvestors stand die Mühle vor zehn Jahren vor dem Aus. Die heute 66-jährige Regine Jorga war damals hier als Buchhalterin tätig. Dass heute noch Flaschen mit Lausitzer Gold abgefüllt werden, ist unter anderem ihr zu verdanken. Das ist also Ihr Reich, Frau Jorga. Aber bevor wir über das hier alles reden, müssen wir zuerst über Sie reden. Denn es ist ganz klar, ohne Sie gäbe es das hier alles gar nicht mehr. Erzählen Sie mal. Ja, das 2009 hatte die Ölmühle eine leichte Schieflage. Und da hat der technische Leiter, der Herr Solibida, und ich als Buchhalterin haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, die Ölmühle muss weiterlaufen. Und wir wollten aber auch beide nicht arbeitslos sein und haben die Ölmühle übernommen. Wir waren uns beide einig, das darf in Hoyerswerda nicht sterben. Seit dem Tod ihres Geschäftspartners vor fünf Jahren leitet sie allein den Betrieb mit 15 Mitarbeitern. Es ist heute die größte Leinölmühle Deutschlands. Rund 5000 Liter des klassischen Leinöls werden hier täglich abgefüllt. Darf ich das mal kosten? Ja, gerne. Können Sie? So, Sollen wir mal eine Flasche, Flasche aufmachen? Ja. No? Wissen Sie, wie das riecht? Wie Brötchen, frische Brötchen ja, mit, ja, äh, ja, wie, mit Körnern. Bei uns in der Ölmühle riecht es wie beim Bäcker. Ne? Wenn es frisch gemahlen ist, ja. bei dem Pressen riecht es wie beim Bäcker. Und würde man das jetzt so trinken? Oder? Sie? Es gibt viele, die das gleich so trinken, weil es gesund ist. Es hat diese Omega-3-Fettsäuren, die der Körper selber nicht herstellt. Und äh, die werden durch das Leinöl dem Körper zugeführt. Lecker. Schmeckt wirklich gut. Ja, kann, ja. kann man trinken. Weiß ich. Ja. Weiß ich. Ja. Das ist das auch, weil bei uns das Öl ganz frisch ist. Was wir hier abfüllen, ist von der gestrigen Produktion. Regine Jorga produziert nicht nur das Lausitzer Leinöl auf traditionelle Art weiter. Sie hat auch Neues ins Sortiment aufgenommen. Was genau? Gleich. Die Produktion des Lausitzer Leinöls und aller anderen Produkte beginnt hier. Täglich kommen 21 Tonnen Leinsamen in riesigen Säcken in der Mühle an. Diese ganzen Säcke Leinsamen, kommen die alle aus der Lausitz? Wir bekommen aus der Lausitz gar keine Leinsaat, da zu wenig angebaut wird. Aber trotzdem sprechen wir ja vom Lausitzer Leinöl. Das ist ja quasi eine geschützte Marke, so wie Thüringer Bratwurst. Oder auch der Dresdner Stollen ist geschützt. Es ist, weil unsere ähm, Wirkungsstätte, unsere Arbeitsstätte hier in Hoyerswerda ist, deswegen dürfen wir Lausitzer Leinen schreiben. Die Samen kommen aus einem der weltweit größten Produzentenländer, Kasachstan. Zur Weiterverarbeitung geht die Leinsaat vom Lager aus unterirdisch in die Mühle. Förderschnecken transportieren sie zu einer Reinigungsmaschine, die die Körner mit Luftstößen vom Schmutz befreit. Dann geht es weiter in eine Walze. Dort werden die Körner gebrochen und geschrotet. Geschrotete Leinsamen gelten als sehr gesund. Darum verkauft Regine Jorga mittlerweile neben Öl auch die Samen in ihrem Hofladen. Diese hier aber werden weiterverarbeitet. Und da wird dann das Öl rausgepresst. Hier, das können Sie auch essen, aber hier ist das volle Leinöl noch drin, das über die Schnecken zu den Pressen geht. Und die sind das Herz der Mühle. Die Pressen laufen hier täglich von früh um vier bis Mitternacht. So, aber hier sieht man auch eindeutig, dass die Maschinen schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, oder? Ja, das sind unsere vier Pressen, aus denen wir unser Leinöl pressen. Und die sind aus den 80er Jahren aber alt und gut bewährt. An dem traditionellen Herstellungsverfahren hat die Chefin nichts verändert. In den Maschinen wird das Schrot auf 70 Grad erhitzt und ausgepresst. So kommen die meisten Inhaltsstoffe aus der Saat. Dabei entsteht auch ein weiteres Leinprodukt. Wo ist das Öl? Das können Sie hier sehen. Hier ist schon das Leinöl. Und was hier oben bleibt, ist der Leinkuchen. Leinkuchen? Ja. Der Leinkuchen das ist der, Rück-, der feste Rückstand von den Körnern. Früher wurde das alles ein zweites Mal gepresst, die Rückstände an Tiere verfüttert. Heute bietet Regine Jorga einen Teil des Leinkuchens als Lebensmittel an. Den verkaufen wir gemahlen, ist sehr nahrhaft, sehr viel Eiweiß hat er drin. Schmeckt gut? Ja. 
Ja, wer kein Leinöl gerne isst, sollte den Leinkuchen essen. Aber was kann ich denn daraus machen, zum Beispiel? Wenn der gemahlen ist, verkaufen wir den in den Hofladen und dann können Sie das ins Müsli machen, in Joghurt, in die Buletten, Sie können Schnitzel panieren. Toll. Alle unsere Produkte, wir verwerten alles. Also hier wird nichts weggeschmissen? Nein, nur was auf dem Boden fällt, wird zusammengefegt. Ansonsten wird alles verwertet. Was Regine Jorga noch alles aus der Leinsaat herausholt, sehen Sie gleich. In der Lausitzer Ölmühle werden aus Samen Leinkuchen und wertvolles Öl gewonnen. Das kommt hier ungefiltert aus der Presse. Ein Teil davon wird weiterverarbeitet. So, das ist jetzt das äh, ungefilterte. ungefilterte und hier ist das gefilterte. Richtig. Das ist trüb und hat die äh, Schleimstoffe noch im, vom Leinöl und hier ist es rausgefiltert. Aber also das heißt, das kann ich eigentlich auch trinken? Alles, ist beides gesund. Und warum verkaufen Sie dann doch eher das Gefilterte? Weil das äh, in den Köpfen der Menschen so drin ist, Öl muss klar sein. Also das ist im Prinzip das, was in den Flaschen auch drin ist? Richtig. Ne? Und, das und hier ist, sieht man das. Ja, ganz klar. Das ist der einzige Unterschied, ja. dass es drüber ist. Und eigentlich ist das aber das hochwertigere und auch ja. gesündere. Ja, das ist wie beim äh, trüben Apfelsaft oder das Bier. Es ja. gibt ja auch trübes ja. Bier, ist auch hochwertiger. Das schmeckt nach nichts für mich. Eigentlich eher, weil es milder schmeckt gegenüber dem Gefilterten. Das Gefilterte schmeckt kräftiger. Nussiger, nussiger. Ja, ja. Also ich hatte vorhin, als ich an der Flasche gekostet habe, war das ja. nussiger und das schmeckt... Also hier kann man durchaus so einen Teelöffel am Tag... Ja, was Sie auch sollen. ...genießen. Immer morgens. Wie machen Sie es? Früh, auf nüchtern Magen. Ihr Öl, was Sie produzieren und verkaufen, wohin wird denn das überall geliefert? Überwiegend in Deutschland, aber es geht auch nach Österreich, nach Italien, nach Ungarn. Und das weiteste Paket, was wir verschicken, geht nach Florida. Für Florida sind wir besonders stolz. Das glaube ich. Ja. Schön. Das Öl, was von Hoyerswerda aus in die Welt geht, kommt hier aus der Filteranlage, bevor es später in Flaschen abgefüllt verkauft wird. Beim Filtern bleiben die sogenannten Schleimstoffe als Rückstände auf diesen Tüchern hängen. Aber wie ich Sie kenne, werden die bestimmt auch nicht weggeschmissen, oder? Nein. Was wird damit gemacht? Irgendwas, was es bestimmt nur hier gibt, oder? Das gibt es nur bei uns und das zeige ich Ihnen jetzt. Okay. Doch bevor Regine Jorga Henriette ihre neueste Entwicklung im Sortiment zeigt, begeben wir uns auf Zeitreise. In der Ölmühle in Hoyerswerda entsteht nicht nur das berühmte Lausitzer Gold, sondern auch der Leinkuchen. Ein sehr eiweißreiches Lebensmittel. Am Schluss bleibt außerdem noch eine ganz besondere Paste als Rückstand in den Filtern hängen. Regine Jorga hat vor vier Jahren mehrere Anwendungsmöglichkeiten für die Paste entdeckt. Das ist nun unsere Lausitzer Creme. Mit der kann man viele Dinge anstellen. Als erstes würde ich mal sagen, schmieren Sie sich mal eine Schnitte und kosten Sie. Das sieht ja ein bisschen aus wie Pflaumenmus. Es hat mit Pflaumenmus oder Nutella ähnlich, sieht es ja auch aus, hat es gar nichts zu tun. Ich esse das statt Butter, schmiere ich mir das auf die Schnitte, mache ein bisschen Salz drauf, da kommt noch ein gewisses Aroma. Mhm. Jetzt ist das ja sehr speziell. Wie sind Sie da auf die Idee gekommen, zu sagen, wir nehmen diesen äh, Filter quasi? Gekostet mal und ich war davon begeistert. Am Filter bleibt ja mal was an den Fingern oder so. Und da war ich so begeistert, dass ich gesagt habe, kann man das nicht vermarkten. Ist lecker. Ja, ne? Ich finde es auch lecker. Schmeckt ein bisschen wie Erdnuss. Ja, so ein bisschen ja, wie, wie ja das ist so eine cremige Masse. Und wenn Sie das abends äh, nicht mehr essen wollen und gesund für Ihre Haut was tun möchten, dann können Sie sich das auch als Maske ins Gesicht tun. Das? Ja. Ich kann ja sagen, hier sind keine Konservierungsstoffe, keine Farbstoffe drin. Das ist eine super gesunde Sache. Einfach so jetzt ins ja. Gesicht schmieren? Ja. So. Sehr gut. Und das lassen Sie jetzt eine Weile einziehen. Ja, also ich bin total beeindruckt, dass Sie wirklich alles verwerten. Ne? Ja. Also ich fühle mich jetzt schon von innen und außen heute geölt. Und ich lasse das jetzt wirklich mal ein bisschen einwirken und bin dann nächste Woche natürlich ganz verjüngt und frisch, <lacht> wenn es wieder heißt, einfach genial. Jetzt für Sie aber erstmal die Umschau.